。您好，一共消费是八千九百三十块。八千九？是的。没事，刷卡吧。顾小姐，请等一下。我们刚才检查了一下餐厅，发现少了三套纯银的餐具。按照我们这边的规定，餐具是要照价赔偿的，总计两千块。怎么会少了餐具呢？肯定是他们有人拿了餐具。没事，走吧。对不起啊。一会儿啊，跟你叔叔啊一起回家啊。奶奶，二奶奶，大家应该都吃好了哈。那个，我们走的时候啊，检查一下自己的包包，看看有没有不小心拿错东西啊。没有啊。哎，我说西西啊，你什么意思啊？啊,啊，你怀疑我们偷人家东西啊？怎么会呢，奶奶？我是在想，万一，对吧？小朋友调皮，不小心拿错了，对不对？有没有可能？你你你更不像话了你啊！哦，你连小孩子都污蔑啊！真是的，来来来，坐好坐好，没事啊，没事，就算了，没事，没事啊。行，不好意思啊，我冤枉你们了。这样吧，经理，啊，那咱们就报警吧。呃，哦，直接依法处置。嗯、啊，经理，不就少了两个盘子几个叉子吗？这么小的事儿，报什么警啊？呃，西西啊,啊，你看今天正好是奶奶生日，我看就算了吧，啊，算了，爸，你从小到大什么事都算了算了算了，这种事情能算了吗？这是要负法律责任的呀。呃，顾小姐，你看，实在是不好意思给您添麻烦了，没事，咱们就直接报警，公事公办。啊，莫先生，发生什么了吗？学长。事情是这样的，顾小姐的包厢里面少了三副纯银的餐具，而这些客人们都说没有拿，顾小姐让我报警。这样好了，我花钱买下。哎，不用不用，学长，这个事情不是钱的问题。西西，要是你真的报警了，那那个被抓的人可就惨了。根据我国刑法规定，偷窃和私自占有公共财产者，一千元以上将处以一年以上三年以下的有期徒刑。哎、哦、呦，哎呦，这你这，小天呀、啊，你怎么搞的呀？把这个盘子放这儿干啥呀？这小孩子也太调皮了。找到了，找到了，找到了，找到了。找到了找到了哎，误会了，误会了，<笑>小孩皮、啊。太好了，找到了。既然是误会，那就好了。我还以为真的遭小偷了呢。哎，要不这样好了。我刚无意间听到今天是奶奶的生日，那要不，陈经理帮我包起来，送给奶奶当生日礼物。好。哎，不行，学长，不能这样，这样不行。谢谢。学长，真的不用这样，这样特别不好。他们毕竟是你的家人，不要给他们太难堪了，回去了对你也不好。那这个钱我转给你。啊，尹尹思成，你疯了！我疯了。到底是谁疯了？未婚妻。我不知道你们之间有发生过什么，但你不能这样就带走他。今天他必须跟我走。你先放开我，跟你走。嗯、呃，学长，不好意思啊。我跟尹先生有一点点事情要处理，我可能知道发生什么了。尹思成的未婚妻，就是 Alex 在找和尹娟爱合作的那个人。我知道了，派我们的人联系他。你知道你的行为给我带来多严重的后果吗？那你知道你的行为给我造成多严重的后果吗？你这个女人就是喜欢强词夺理啊！你这个男的还喜欢栽赃陷害呢？那看来我们还挺配未婚妻。我们简直天生一对啊，未婚夫！叫的这么纯属自然
，是不是已经幻想过无数次了？你喜。喂，小雅，喂，西西，不好了，买卖瑞米的那个家伙退单了。那我的天进不去打水漂了。那个人说过地址在哪，你给我，我找他去。这个地址你很熟悉，外贸总部。我先不跟你讲了，小雅。拜拜。尹思成，我问你啊，你们公司有没有一个叫“行走的少女梦”的？你就是那个骗子代购，谁是骗子？李思成，你不要跟我说那个人就是你啊！顾西西，你就为了这么一个小小的订单，给我捅出这么大一个幺蛾子？没有想到，我想尽办法买的婚纱是给你买的啊！我刚刚得到的消息，文艺集团已经在联系艾利克斯。估计也是因为英九一的事儿。文业集团，我们必须赶在 Alex 做出决定前抢占先机。今天发布会上 ，Alex 先生好像对顾小姐很感兴趣。我来解决。先回去吧。嗯。想到解决办法了吗？想好了，我会去跟 Alex 解释这一切。怎么解释？向他解释你为了得到一件 Mary Me， 欺骗了他，还是跟他解释你与我沆瀣一气，狼狈为奸？然后呢？那你说我要怎么办？我给你一个赎罪的机会。继续扮演我的未婚妻，答应我，我赔偿你的损失，而且还会给你一笔不菲的报酬。收下钱，帮我，这是你唯一的选择。行，我答应你。答应的这么爽快？补偿我的定金那是我应得的，但是你说的报酬我一分都不要。看你的样子，不应该很需要钱吗？对，我是很缺钱，但是你说的对，这一切的造成有我的责任，所以我会弥补这个损失。但是，我希望这件事情之后，你跟我就再也不要见面了。谢谢。放心，你对我没有这么大的吸引力。<笑>提前让你熟悉一下当我未婚妻的感觉，不至于明天见到 Alex 在他面前露出马脚。我会让我的助理发一份我的资料给你，明天早上之前必须被清除。啊？哇，这个人是有多装啊？给自己搞这么长的一份资料，又不是相亲。资料都记住了吗？差不多了。明天如果说错一条，扣五千。尹思辰，你还有没有人性啊？好的，老板。我的简历相对简单一些，不会出现“小学得过最灵活小手脚”这样奇葩的东西。思成，你调查我是吧？李思成，你调查我。不光你要了解我，我也要了解你
，没想到你的人生竟然如此的精彩。我也没有想到，有些人小学的时候就考过托福、雅思，你真是个变态，变态。那是因为优秀的人一直很优秀，奇葩的人一直很奇葩。嗯、不要打扰我工作了，明天。你知不知道长期熬夜会导致皮肤松弛、提前老化、影响记忆力，甚至可能会早死？我只知道，如果现在不加班，等外贸倒闭了，你我都失了业，你还有没有心思考虑你的皮肤和记忆力？反正最差的可能性，也就是被你老爹收购。你记下来，这句话是我最不爱听的一句话，没有之一。幸亏奖金没了。好了，说吧，我能帮你什么？墨子欣，你帮我查一下。这个墨子欣以前生活在眉山区，后来十岁的时候全家移民到了加拿大，两年前刚刚回国。至于他的资料，查不到。查不到，只有一些他的公益新闻。海洋组织的官方声明上说，每年墨子欣都会有以个人名义捐款给濒临灭绝的海洋生物的行动。莫子清还真是一个非常有趣的人，或者说，太闲。我不这么认为。艾利克斯在专访中表达过，他不太喜欢那些留着油头的生意人，他比较喜欢那些浪漫又有情趣的人。艾利克斯会很喜欢他。从现在起，我不是一个商人，我是一个浪漫且有趣的人，是一个愿意为了浪漫。而一掷千金的人，你怎么了？至少当着 Alex 的面，我得这么表现，不是吗？我们结婚吧。你在说什么呀？我的发音应该很标准。我说我们结婚吧。李思辰，你有病吧？你不能走。这里是一份婚前协议，我们结婚三个月，三个月后我们就离婚。到时候你可以获得一笔高额的赔偿。你是说假结婚？但是按照法律的规定，我们需要真的领证。李思成，我觉得你不只是病，简直无可救药。顾西西，你必须要嫁给我。放开！喂，你好。告诉他你是 Alex 的助理。婚纱已经寄给他了，问他收到吗 ？Hello, you can call me Mary. Uh, did you receive the wedding dress? 对，我收到了，但是是这样子的，我现在出了点事情，所以我暂时可能不需要这个婚纱了。我可以取消订单吗？告诉他那件婚纱是纯手工制作的，不能退款。Well, I'm afraid not. I'm sorry. 呃、uh, ，那问他什么时候能结清余款，三天之内不行的话，我们就告他违约。You must pay in three days. 三天。你还真是心狠手辣。三天呢？几十万。要不你跟 Alex 实话实说，把这笔订单取消了。那我在这个圈里我还怎么混啊？说不定要被人举报投诉，店都没有。嗯、哦，怎么办啊？当初就不应该铤而走险，妈妈。喂，小美啊，我想找你借点钱。无情，无义。嗯。嗯已经过了三天了，如果他再不主动联系我们的话，我们就错过了最佳时机。再等等。会打过来的。喂，第一份合同是你与我结婚的婚前协议，这份合同可以保证你在与我结婚三个月后就和我离婚，并且到时候可以拿到一百万的补偿金。第二份合同是 Alex 的授权合同，需要你和我一起签字。我已经签过了。最后一份，是你将 Marry Me 的股权转授给我的授权书。我不同意
。如果你不签署的话，此次我们外贸造成的所有经济损失，将由你一个人全权承担。你父母名下的房产，你母亲的洗衣店，对了，还有你闺蜜林小雅跟你合开的网店，通通属于我们。律师函我都准备好了，随时等着你。李思成，你是在威胁我吗？只要你签署了这三份合同，自然就不存在威胁了。你干什么呢？三天内，几十万，拼了！找笔。不过，这个协议里面，我要加三个条件。你没有资格和我谈条件，倪思辰。你可不要忘了，我也是你唯一的选择，这就是我的资格。你说，第一，在不影响这份合约的前提下，不许干扰我的生活、我的工作。如果说需要同居的话，我需要有一个私密并且独立的单人房间。只要你完成我的要求，其他的我懒得管。很好。第二，虽然说我是以你妻子的身份跟你生活在一起，但是我也要严格要求每天八个小时的工作时间。超出了的话，你得付我两倍的加班费。我付你三倍。三，我和你只是结婚的关系，你不许对我产生任何的情感。嗯，你哪来的自信？<咳>你必须答应。飞扬，你修改一下合同。我已经修改好了，你签字吧。合作愉快，顾小姐。以之前的情况来说的话，你不需要承担任何的责任，我们也没有权利起诉你。你现在已经签了合同，一旦你违约的话，你就要按照合同赔付我违约金。好了，也可以走了。祝你新婚愉快。我郑重的向你们宣布一个消息，什么？我要结婚了。啊！跟谁呀、啊？西西，这么大的事情，你怎么不跟我们商量一下？就是啊，这男方是什么人家？假结婚？我儿子至于为了钱去跟别人假结婚吗？不就是股票下跌，市值受损吗？大不了我收回你的公司，你欠投资人钱，我替你还。你是不是怀孕了？哎，你胡说八道什么呢你？没有，我，那，那彩礼呢？嗯，应该也没有吧。你，你，你，彩礼呀、啊，彩礼都不要了吗？哎呀，百家孩子是真是少于五十万，别想出价。以外贸现在的估值，如果您真的想要收购的话。恐怕也会付出不小的代价。况且我创立外贸就是为了证明我自己，要我承认我失败了，还要老爹来擦屁股。您杀了我，这是你的婚姻呐、啊！这都什么年代了？结婚又不意味着一辈子。哎，你们太儿戏了。即便这算是一种权宜之计，那这值吗？为我自己，肯定不值。但是为了外貌，很值。气死了！啊，来了。西西，怎么回事啊？谁呀、啊？谁呀、啊？哎，哎，你怎么？顾小姐。哎，哎，你你谁呀、啊？怎么说进来就进来了？顾爸爸，我代表尹总来给你们送礼物的。什么尹总啊？就是我要嫁的那个尹总。哦，明白了。回去跟你们那个什么尹总说一下，我们顾家可不是随随便便就能把女儿嫁出去的人家。对，这什么？送你的车子呀，还有一些其他的礼物，你们去拿一下。哎，谢谢他，谢谢他。哎呦，尹总还说了，感谢各位这么多年对顾小姐的照顾。
还有两天就是婚礼了，麻烦大家再照顾他一下。<笑>一定一定的，亲孙女吧。这事要是让你妈知道了，她肯定不会同意的。所以您得帮我，您得帮我稳住我妈，陪她过三个月的二人世界。机票已经给您订好了，明天一早就走。你跟我这玩，先斩后奏呢？不是您一直说要跟我妈过二人世界吗？您放心，您走的这段时间里，影视集团我会帮您盯着。真的？我说的话什么时候有假？不过您走之前可一定要帮我录一个婚礼的祝福视频。这还搞婚礼？人家女孩子第一次结婚，总不能没个像样的婚礼吧？对了，顾小姐，明天拍照的话，记得带上那件 ，Marry Me。哎，嗯，放这吧。知道了。行，先走一步。呃，我,我送你，我送你。哎，送送，丫头，行。哇，这也太美了吧！使用流线型褶皱、垂坠感的剪裁，还有腰部的收腰、胸部镂空的设计。顾西西、啊，你还是不是女人了？你的眼里只有这些呀、啊？哇，真的不得不说，这些细节方面 ，Alex 真的非常厉害，价格也很厉害。嗯，从某种意义上说，这件婚纱。是我替你付了款，林思成，这个婚纱怎么是你付的钱？您的快递。哦，来了。等等，那个岳阳电话还有那个快递，该不会都是你的圈套吧？你在说什么呢？听不懂。听不懂是吧？行，我现在就找 Alex 问清楚。好啊，问他是不是我骗你结婚。总之，无论如何，这件婚纱穿在你身上，钱，你总是要付的。韩一思成，算你狠。你好。嗯嗯嗯，你好。我叫林小雅，林小雅，嗯，顾西西的闺蜜、嗯、室友、嗯、合伙人、嗯，三流模特。我好，那也算二流模特吧，上过不少大秀呢。你好，请您二位和我一起去试一下伴郎伴娘的妆吧。好呀，这边。<笑>婚纱出现，都会加了一层美颜滤镜。可惜我身边的人是你。啊希望明天的婚礼你能喜欢。我喜不喜欢有什么重要的？你喜不喜欢不重要
我的尹太太喜欢，很重要